كلنا قدونا كلنا لا تخلوا حقهم يكفينا وجهة النظر الأحادية التي كانت تنظرها الحكومة من جهته أكد مصدر أمني عماني أن متظاهرين عمانيين قتلا برصاص مطاطية أطلقته الشرطة خلال مواجهات شمال مسقط هناك بعد 40 عاما من الاحتقانات ومن الصمت الشديد ومن القمع الأمني القاتل فجروا الحكومة هذه الآن مو الحاصل بها أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحج مسألة الطرق والمستشفيات والمدارس هذه مسألة طبيعية يجب على الدولة أن تقوم بها. هذا مقتل مستحيل بسبب أنه قد يمس السلطة الأعلى اللي هو صاحب الجلالة. إذا كان فعلا يظن نفسه أنه هو رجل يذهب إلى إلى القدس المحتلة. رد الحكومة على موضوع المشاركة السياسية بأنه مجتمع غير ناضج. فأنا أريد أتساءل هل المكتب السلطاني بمثابة حزب سياسي غير معلن للسلطة في بلد ممنوع على الحزاب فيها؟ هنالك معتقلات سرية ما في شارع في البلد ينبني إلا بموافقة جهاز الأمن أثناء التعذيب كان كان التهديد بالموت المؤسسة عندنا لم تشجع بل قمعت التفكير النقدي الشعوب عندما تتحرك في أي مجتمع كان فعلى الحاكم أن يصغي This is the Sultanate of Oman, not Egypt, not Tunisia, Libya, or Syria. The footage you just watched is from the 2011 demonstrations calling for reforms. On the 17th of January 2011, three days after the successful Jasmine Revolution in Tunisia, unprecedented protests erupted in Oman demanding political reform, a constitution, and an end to the rooted corruption. Like other Arab governments, the Omani government responded by cracking down on the demonstrators. The result was several deaths and mass arrests by Omani security forces. The charges brought against the arrested, none of which are recognizable as crimes by international standards, included defaming the Sultan, illegal gathering, and violation of cyber crimes laws. The convictions appear to be part of an ongoing campaign of reprisals against all those who demonstrated peacefully in 2011 and 2012 advocating for social political reforms. In February 2013, 20 international human rights organizations, including the UN, issued an appeal for the release of political and civil rights activists. Omani authorities responded with systematic criminalization, imprisonment, forced disappearance, and torture of activists, writers, bloggers like Muawiyah Amrawahi, and journalists of the Azaman newspaper like editor Ibrahim Al-Mamari, and human rights defender Saeed Jadad, and parliamentarian Talib al-Mamari. I was involved in a few kinds of training. The first thing is the training of the written training. To the point, it is always said that the one who wrote the word in Oman is Muawiyah. هذه اللي هي الشيء اللي انا فخور به فخر كبير يعني والشيء الثاني لما جاء التدوين المرئي لم كانت كلمه مدونه مرئيه هي تدوينه مرئيه غير شائعه ايضا بدات التشيع في ذيك الفتره. Story of poet Muawiyah al Rawahi, who is Oman's first blogger, is one of the many tales of the Arab world. Al Rawahi is one of Oman's most outspoken social critics and enlightened writers. His forced disappearance for 14 months in the neighboring country United Arab Emirates most likely resulted from joint efforts by the Emirati and Omani intelligence services. The aim was to terrorize Arawahi and make an example of him and to scare other critics of the system in both countries. In an interview commenting on Muawiyah's case, Omani author Abdullah Habib 
who was arrested several times for his social media postings, said that Omani intellectuals used to fear for their lives inside Oman. Now they fear for it abroad as well. قبل خمس سنوات أعلنت سلطان عمان عن وجود خلية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسميت هذه بقضية خلية التجسس وسجن على إثر هذه القضية عدد من ضباط العاملين في جهاز أمن الدولة في عمان عماني الجنسية وصدرت في البعض أحكام بالإعدام إلا أن السلطان خففها وأدت هذه العلاقة إلى اهتزاز العلاقات بين البلدين ثم حدث في 2011 حدثت مظاهرات في عمان أنا كنت موجود أربع أيام في اعتصام صحار طبعا سرت شائعات إنه هذه المظاهرات مدعومة من قبل الإمارات. The United Arab Emirates didn't need to orchestrate any demonstrations in Oman. Its citizens have been forced into silence for over 46 years in a country described by the Economist as the world's most charming police state. In his novel Basin of Desires, Omani author Mohammed Ayayayi refers metaphorically to Oman as the Sultanate of Fear. He says the country has shrunken itself at the hands of the people in power, a group of opportunist brokers who commonly switch skins and positions according to the circumstances. His novel seeks to disclose the secrets of Omani society, reflecting that the community doesn't dare to express because it has no transparency, no critical voice, no ambition, and keeps circulating in a deadlocked space. Eventually, the characters in the novel either end up dead, flee the country, or end in silence. The في عمان بشكل ربما تسعين بالمئة معتمدة على الدعم الحكومي. كتبت قبل أربع سنوات قلت لهم الآن سيتم تجفيف منابع الثقافة في عمان. المثقفين في عمان. ارتكبوا الخطيئة التي لم يغفرها النظام إلى الآن أنه خرجوا من العمل السياسي من العمل الثقافي إلى العمل السياسي كما قلت لك بعد نهاية الاعتصامات الدولة العمانية أصبحت شرسة جدا مع المثقفين حوصلت الثقافة في عمان خنقت حوصل المثقفون تم التضييق عليهم في حياتهم في حريتهم تم التضييق على كل كاتب عماني استدعاءات عدد كبير من الاستدعاءات تغير المشهد أنا كنت أحد أكثر المثقفين اعتقالا يعني مفترض يعمل لي عضوية خاصة بسبب كثرة التردد إحنا وصلنا إلى الحالة اللي أنت تجالس تدفع المثقف يروح الساحة أنت ليش تخليه في الشارع؟ أنت جعلته يروح للشارع. Writer Mohammed Al Yayayi points out how no one can write an article about corruption without ending in prison, referring among other things to the closing down of the Azaman newspaper in August 2016 and the imprisonment of three of its editors. In Amman, depression and alcohol problems are serious social issues. Al Yayayi assumes that Amani society is so miserable that it doesn't know how to protest. People lock their anger inside themselves until they die. In his eyes, the government has succeeded in shaping the society according to its own needs. هناك من يمارس العمل الثقافي في عمان بي يعني ويخلطوا بالعمل السياسي وهذا أدى إنه الثقافة يعني هو يسمي ما يفعله ثقافة لكنه فعلا في حقيقته سياسة في شيء أنا اللي الحساسية اللي عندي منطلقها ما يلي أن الناشطين سياسيا يستطيعوا حماية أنفسهم أما الكتاب والأدباء والمحسوبين على الفن 
لا يعرف لا يعرفون بجديات العمل السياسي فيقعون في السجون. تتعرف لما تسجن شخص لمره واحده؟ انت لما تسجن شخص لمره واحده فانك صنعت واما مشروع انتقام او او محرض للامن. The government has criminalized peaceful dissent and curtailed online criticism by relying on Article 61 of the 2002 Telecommunications Act, or the Cyber Crimes Law, which punishes any person who sends, by means of telecommunications systems, a message that violates public order and public morals. As a result, the number of free speech-related offenses committed by intellectuals and activists has increased, especially following protests. Of 2011. In the World Index of Free Press and Freedom of Expression, Oman is ranked number 125 out of 180 countries. There is no freedom of cultural or academic expression. Public art and art exhibitions, intellectual or political gatherings, book publishing, film productions and distribution all require special permits from the authorities. Censorship in Oman is cultivated and protected by law, but it would not have the desired impact on the population unless it was supported by a strict social and systematic institutional structure. There is a person for the electronic for the Romanian. It is a situation of a situation. من الحياة الاجتماعية شفتد نقل كليا إلى الوسط الافتراضي لا يوجد أي شيء في العالم ممكن تفعل الحكومة العمانية أو أي حكومة عربية ليوقف مد الانترنت وإذا كان الانترنت يمثل في أي دولة عربية مئة معنى فإنه يمثل في عمان ألف معنى الانترنت عندما تنظر للقبل وبعد ما قبل كان مصدر المعلومة في عمان كان الراديو اللي هو حكومي مئة بالمئة تلفزيون اللي هو حكومي مئة بالمئة والقرائد اللي هي محوكمة وتربطها علاقات بالدولة بنسبة خمسة وتسعين بالمئة عندما جاء الانترنت بدأت هذه الفورة في نهاية التسعينات بدأت بالمنتديات سبلة عمان أيوة كان حديث الشارع وهذيك السبلة كانت مليئة بمشرفين أمنيين وبسياسة قمعية وبحذف الأعضاء ويعني دكتاتورية عربية بطريقة غريبة و وكان هؤلاء المشرفين هم الداء الذي قتل المنتديات. Internet blogging started in the Arab world around 2002. For Arab bloggers, it became a free platform and an alternative to mainstream state media. The bloggers played a major role in raising social political awareness, but that didn't come without a price. Sharing a collective pattern of thinking. Arab regimes decided to intervene by implanting intelligence agents as ghost bloggers on the internet to monitor, provoke, and locate activists. According to citizenlap.org, Arab governments use programs like NSO, a state-sponsored spyware, to watch, tap, and prosecute civil society groups and human rights defenders. For over 50 years, Arab regimes have used different means of intimidation to silence dissenting voices and halt activism. According to Amnesty International, the Arab world is witnessing an alarming spike in revoking the nationality of Arab citizens who oppose their governments, resulting in a new generation of stateless individuals with uncertain futures. In Amman, security forces also drag families of activists into legal proceedings. They strip activists of IDs and passports, spread rumors to tarnish their reputations, publish their photos and names on TV, categorize them as dangerous terrorists and supporters of foreign agendas. Aman today is a political refugee exporter. Among them are writers and bloggers Khalfan al-Badwawi, Ahmed al-Raimi, 
Nabhan al Hanshi and Muhammad al Fazari. إذا كنا إذا كنا يعني سننصف الإنترنت أنه أفاد أكثر ما أساء هذا حقيقة بس أيضا هو جالس يرسخ نوع من الثقافة الاجتماعية القائمة على ماذا القائمة على القتال من وراء حجاب اللي هو كارثة الأسماء المستعارة فمثلما أن الإنترنت جعل البعض أكثر شجاعة لأنه وجد مساحة يعبر عن أفكاره جعل الآخر البعض الآخر أكثر جبنا وسوءا لأنه يعبر عن أحقاده وعنصريته وكراهيته باسم مستعار فشهدنا هذا الانفصام في آخر سنتين وصار هنالك يعني والكل يعتقد أن هذه الأسماء المستعارة هي تابعة للأجهزة الأمنية في عمان صار هنالك عدد مهول من الأسماء المستعارة اللي تشارك في النت أي شخص انتقد الحكومة تهاجمه وتشيطنه فصار عندنا أيضا مجتمع رابع اللي هو المجتمع الأمني في النت فالنت مش على الحرية لكنه أيضا خرب حياة كثيرين بالنسبة لي During a shopping trip to United Arab Emirates in 2015 Al-Rawahi was arrested at the Emirati Imani border and taken to the notorious al wathba prison in Abu Dhabi where he spent 13 months almost half of it in isolation he was accused of posting offensive poems defaming the Emirati leadership on his Twitter, Facebook and YouTube accounts. Eventually, the Supreme Court found him innocent of all charges and he was released a few days before the recording of this film started. In 2013, the British organization Reprieve carried out a study in United Arab Emirate prisons. It concluded that 75% of the prisoners are subject to torture and 85% sign documents they can't read, while the government keeps denying access to foreign human rights officials. الو لا تقول لي سجنوك ما اعرف متعقد كل ما يجيني حد متصل يا حد ساجننا يا كاتب شيء مهم مؤخرا صايرة الاشياء كلها تخوف ذات يوم كان معاوية ذاهبا الى دولة الامارات العربية المتحدة تم اقتيادي الى سجون جهاز امن الدولة المحقق سألني هذا حسابك حسابي فيسبوكك فيسبوكك تويترك تويتري يوتيوبك يوتيوبي خلصنا التحقيق فوجئت بهم يطرحون علي موضوع مجنون للغاية قالوا لي ما هي العلاقة التي تربطك بدولة قطر أه؟ قالوا لي أنت مدعوم من الذي يدعمك طبعا هذه حيلة تتخذها أجهزة المخابرات لإطالة مكوث السجناء وأيضا الإمارات وقطر بينهم موقف متوتر فأرادوا يفبركوا أن أنا مدعوم من قطر وبالتالي أني يعني يربطوا في المشهد السياسي الخليجي الإمارات لديها نوعان من السجون سجن اتحادي وهذا يكون منمق ومزين لمنظمات حقوق الإنسان تزوره وسجون محلية كسجن الوثبة سيء السمعة أول ما وصلت أصبت تخيل بماذا بالقرب القرب بالمرض الذي يصيب الجمال غير حسب ما يقال لي نعم تعرض للضرب تعرض لممارسات أسوأ من أني يعني لولا أني أقلق على نفسي من قول الأشياء كلها لكنت قلت أكثر يعني العنبر مقسم إلى عدة أنواع من التهم داعش القاعدة 
الاخوان المغرد في تويتر مع تهمة الارهاب في وقت واحد كان معنا القراصنة الصوماليين والله ايوه القراصنة الصوماليين كان معنا كان في غرفتي تعرفت على اصدقاء صديقي كان الرئيسي مغرد الصديق الثاني هكر الاماراتي استطيع اقول اسمه اسمه اسامة النجار والنعم فيه هذا بطل من ابطال الامارات هذا دخل السجن بعد انتصاره لوالده المسجون بتهمة الاخوان المسلمين ومحكوم عليه عشر سنوات في سجن سيء السمع اسمه سجن الرزين في الوثبة يتداول تعذيبنا كان اثنين العقيد مخلوف الذي شهد السجن موت بنجالي في الـ في الـ في, في الزنازين الانفراديه ومر مرور الكرام The political history of Oman is very much founded on conflicts. Coups have been a characteristic of the country since Ahmad bin Said al busaidi became the first ruler of Oman of the al Said dynasty in 1749. In modern times, Sultan Qaboos bin Said overthrew and exiled his father in a coup in 1970, aided by Jordan and the British intelligence services. For 46 years, Sultan Qaboos held on to all key government positions. He has sole power to enact laws to a royal decree. Political parties are prohibited and there is no constitution and the people have no right to change the government. Qaboos is 76 years old has no children or successor, and is the longest serving ruler in the Middle East. The Sultanate of Amman has detached itself from the world, and according to system critic and writer Nabham al-Hanshi, the society has totally lost self-confidence. This makes modern Amman one of the most reserved, conformist, and peaceful societies in the world. For 46 years, the Omani government has raised its citizens as robots that don't ask questions, criticize, conclude, or protest. The Omani people have become robe Omanis, social robots with regressive persona that, according to writer Khafan al-Bawawi, suffer from self-censorship and disassociative identity disorder. Surely, freedom of opinion has yet a long way to go in the Arab world. The question is not what Arab intellectuals and activists can do to change the reality, but rather how much Arab leaders are willing to listen or compromise. Perhaps an ethical event from the last century can serve for inspiration. In 1968, the legendary French philosopher and political activist Jean-Paul Sartre was arrested for participating in the student revolts in Paris. A few hours after his arrest, President Charles de Gaulle pardoned him with the phrase, you don't arrest Voltaire. The FBI, however, collected a thick dossier on Sartre. Certainly, their purpose was not academic. This <laughs> is أنا أنا عشت طفولتي هنا في منزل طيني انشغل العمانيون بالمدنية انشغلوا بالإسمنت انشغلوا باكتشاف منتجات العالم الغربي أراويك منزل الطفولة هذا المنزل يمثل تنقلات الإنسان العماني منذ بدايته في الطفولة الأولى كنا نعيش فيه في هذا قسمه الأقدم وهذا لما بدت أيام الأولى للإسمنت في عمان هنا كنت أعتقد أنه يعيش الجني صديقي صديق طفولتي اللي هو اسمه شاهين كنت أعتقد أنه يعيش هنا في هذا البخار المخيف الوضع اللي نعيشه إحنا هو وضع مؤقت وأتمنى أنه ما يطول أكثر سنوات أكثر بس صار لنا أربع سنين ما عرفنا نشتغل ما عرفنا نكتب ما عرفنا المثقف دوره تنويري شاء أم أبا 
توقف الدور التنويري المثقف وانشغل بالمحاكات السياسية والصدام مع الحكومة والمضايقات استمرت قيلنا صار هادي وتعلم الدرس وأدرك أن الأشياء لها تبعات شرسة أن, أن, أن الأشياء قد تخرج على السيطرة أنه قد تحدث وفيات في الشارع لكن ماذا عن الجيل اللي جاي بعدنا؟ لأنه لن يكون متسامحا سيكون أكثر انبتاتا من الطبيعة السابقة وسيكون أكثر فوضوية وربما أكثر غضبا أنا ما أسم الجيل هذا بقلة الوعي لكن أسمه بقلة الصبر هو واعي لكنه غير صبور إطلاقا وما مستعد My name is Muawiyah Salam al Rawahi. I used to be an Omani citizen. I'm right now an asylum seeker in the United Kingdom. Uh, this is the short version of a long video. I made it while I was very scared and paranoid, and many weird things were happening to me and was not able to understand them at all. I've, and they did it. I already put all my argument in a video called My Life is a Jail. You can find the link in the description. So it's the full story. It's about when I, I was in jail for tweets in UAE where I was acquitted and in the same jail where people from Al-Qaeda and Daesh. And I have tried to tell everyone since then that I don't know to be who I'm afraid of. My government, the Emirati government, or those, or those people who I made very angry, angry inside the jail. So anyway, uh, I'm happy that this happened to prove my point that the Omani intelligence is kidnapping our country and they will do anything to stop us from being free or de to defend others. So this is their way and uh, of course this method is used to uh, just to trap us into this corner without in a lifeless life where, our, where we are scared all the time and all the people are scared of us. So I'm happy that Bin Sba Al Amri, who is an intelligence writer, and he is one of those gifted people who were recruited and they are working for evil right now. So I'm really happy that they wrote about my connection to Al Qaeda, and uh, I don't know if I'm, I have other connections. I didn't submit my CV there, so. Apparently, those uh, Gustav Lobon students are trying very hard to do whatever to create a new lie, and this lie is just another part of the big game, and another lie will come. So my life is officially is at risk, and I don't know where to go more than migrating to UK. Apparently, they are working now to screw my asylum paper or asylum file, and they have tried to do all the tricks in the book like sending me money or trying to to do anything just to stop this asylum process from happening because they know that the most thing they are afraid of is a free speech and a free voice so apparently now i will be the muhammad Atta of oman and i it's a great imagination that they have but play another game when you play a game make it smarter so to the intelligence in my country, fuck you. شكرا لكل قلم غطى رحيلي بالأرز وبالزهور وكان يبكي أو يزغرد ما استطاع يا دمعة هي ما تبقى من بلاد اسند الذكرى عليها والشعاع يا اهل عمان الوداع اليوم اقبلت الرساله فانشروني ان اردتم في القبائل توبه او ذكريات او شراع اليوم اقبلت الرساله فيكم فلتطفئوا لهبي اذا شئتم عن الدنيا وإن شئتم
فزيدوه اندلاعا يا اهل عمان الوداع هذا دمي يا اهل عمان ارسموا قمرا على ليل العرب هذا دمي دمكم خذوا ووزعوا شجرا هذا رحيلي عن نوافذكم وعن قلبي انحتوه حجرا على قبر العرب هذا بكاء رصاصنا هذا يتيم زواجنا فلترفعوه سهرا على عرس العرب هذا نشيجي فزقوه وبعثروه مطرا على أرض العرب هذا خروج أصابعي من كفكم هذا فطام قصيدتي فلتكتبوه وترا على طرب العرب هذا غبار طريقنا فلترفعوه لهم حصونا أو قلاعا يا أهل عمان الوداع بخص العالم العربي وتغيراته قلت لهم أتمنى أن أستيقظ لأجد أن جميع مشاكل العالم العربي قد زالت وإن لم تكن المشاكل زالت فأتمنى أن أستيقظ لأجد أن العالم العربي كاملا قد زال لأنه هو مشاكل عذبنا صراحة وعذب العالم مع أيوة وعذب العالم مع